हाई फ्रेंड्स अंदर की गुड मार्न वेलकम टू मई चाने स्टडी चाईस वित् मी फ्रेंड्स निन्न वीडियो मन को टापिक शाटे की संबंधी टापिक अंटी मन क्लियर एक्सप्लेन जरिए अटे फस्ट शाटे की संबंधी सिक्स टापिक फस्ट टापिक जीवशास्त्र बयो सैन की संबंधी अंदर उपिक टापिक की संबंधी वीडियो अनें जरूर अच्छे नेक टापिक वे विटम ओके ना फ्रेंड्स अच्छे मनमुज विटम गुरी तेजक ने कंप्लीट तेजक ओके फ्रेंड्स विटम अध्ययन चे शास्त्रा यमन पीलारे विटमजी अ पीलार अच्छे विटम क्यक्ति पेर लुनि अच्छे विटम को पेर पेटन व्यक्ति फंक विटम वर्गीक व्यक्ति हॉपकि फ्रेंड्स इवन चाल इंपारटेट सो अंदर गुर्तपेको तरवा बी कांप्लेक्स विटम वर्गीक व्यक्ति वे ड्यूराम अ विटम देश वे जपा विटम देश देश पीलारे जपा वरल विटम डे वे मे फोर्टी विटम विटम शताब्दम वे एटीन सी ओके अच्छे विटम साकार पीलचन व्यक्ति एवर हॉपकि फ्रेंड्स चाल इंपारटे विटम सहकार पीलचन व्यक्ति वे हॉपकि अ फ्रेंड्स मे अंदर की तेस कदा विटम विटम की संबंधी टू टाइप्स उठाई अवेटे कोव्व करीगे विटम नीट करीगे विटम से टू टाइप्स उठाई अच्छे कोव्व करीगे विटम से एडीके अलागे नीट करीगे विटम से बी कांप्लेक्स सी ओके अच्छे विटम वर्गीक प्रमाण वे द्रावणीत प्र फ्रेंड्स चाल चाल इंपारटे विटम वर्गीक प्रमाण वे द्रावणीयत विटम को प्रमाण वे ईएल ओके तरवा मोटमोद रसायन निर्माण तेपी विटम से बी वन अच्छे विटम अनेंटे असल विटम अंटे वेम पीलारे सूक्ष्म पोषक पीलार अच्छे विटम अंटे विटम संबंधी टापिक इकड़ेतारे विटम जीव संबंधित पदार्थ अटार अच्छे इवे मन शरीरा तक परमाण अवसर अवताई काबटे वीटने पीलार अंत सूक्ष्म पोषक पीलार अच्छे निज निजा की विटम शरीर में संश्लेषा की साधारण विटम लोपाल गुरी काव जरगदन अच्छे एनकन मन शरीर विटम पा रे रकल वनर कल अवेटे मन ते आहार द्वारा विटम लभ्यता अं सैकड़े जीर्ण व्यवस्था उड़े बैक्टीरिया विटम संश्लेषा की शरीरा संश्लेषं शरीरा अच्छा विटम रे रखा वर्गीक इंदा चपाँ कद फ्रेंड्स अच्छे नीट करीगे नीट करीगे वे बी कांप्लेक्स विटम विटम सी अलागे कोव्व करीगे वे एडीके विटम यह विधा चुप्स फ्रेंड्स अच्छे विटम की संबंधी विटम विटम की संबंधी विटम या विधि एटे विटम या विधि एटे व्याधि निरोधक शक्ति अच्छे मोटमोद विटम से सी फ्रेंड्स चाल चाल इंपारटे मोटमोद विटम से सी अच्छे इप्ड मन विटम लोपम वाल कल व्याधुल गुरी तेजक फ्रेंड्स अच्छे इप्ड मन विटम लोपम गुरी कल व्याधु गुरी इन मनोस एक्सप्लेन चुस्क विटम लोपम वाल कल व्याधु ओके चूस नटम फस्ट व थैमि अटे बी वन दिन ओक सैंटि नेम वे थैमि अभी बी वन अनेंटदे तृण धाया नूने गिंजलू पाल चापल गुड्ल वीटो उ अलागे दीन वाल कल व्याधु बेरीबेरी 
విటమిన్ బి థైమిన్ లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి వచ్చేసి బెరిబెరి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమం చాలా చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరిగింది అండ్ లక్షణాలు వచ్చేసి దీనికి వాంతులు మోర్చ ఆకలి లేకపోవడం శ్వాసలో ఇబ్బందులు పక్షవాతం కూడా రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన వరకు బిట్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తాడంటే వాంతులు మోర్చ ఆకలి లేకపోవడం ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల కలుగుతాయి అని చెప్పేసి బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ బీ సిక్స్ ఇలా ఇస్తాడు ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే నార్మల్గా మనం చదివితే ఎలా చదువుతామంటే బీ వన్ విటమిన్ థైమిన్ అని మనకు తెలుసు అయితే దానివల్ల వచ్చే లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏంటంటే బెరిబెరి అనే విషయం అందరూ గుర్తుపెట్టుకుంటారు కానీ దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే వాంతులు మోర్చ ఆకలి లేకపోవడం శ్వాసలో ఇబ్బందులు పక్షవాతం ఇలాంటివి చెప్పొచ్చు అయితే సెకండ్ది వచ్చేసి రైబోఫ్లోవిన్ దాన్ని దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే బీ టూ అని పిలుస్తారు దీనిలో ఉండే అంటే ఇది ఉండే ప్రోటీన్స్ అంటే దీంట్లో ఇది ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుందంటే పాలు గుడ్లు కాలేయం మూత్రపిండాలు ఆకుకూరలు దీనివల్ల కలిగే వ్యాధి వచ్చేసి ఈ గ్లాసైటిస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ గ్లాసైటిస్ అయితే ఇదేంటంటే నోటిపోత పెదవుల చివరలు పగలడం నాలుగుపై పుండ్లు వెలుతురు చూడలేకపోవడం పొడిబారిన చర్మం అయితే దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే నోటిపోత అలాగే పెదవుల చెట్లు పెదవుల చివరిలా చె చెట్లడం అలాగే నాలుగుపై పుండ్లు అలాగే వెలుతురు చూడలేకపోవడం పొడి చర్మం దీని యొక్క రైబోఫ్లోవిన్ యొక్క లక్షణాలు అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి బీ త్రీ దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే నియాసిన్ అని పిలుస్తారు నియాసిన్ అయితే ఇది ఎందులో ఎలాంటి వాటిలో ఉంటుందంటే మూత్రపిండాలు కాలేయం మాంసం గుడ్లు చేపలు నూనె గింజలు దీనివల్ల కలిగే వ్యాధి ఏంటంటే పెళ్ళగ్ర అంటే చూసినట్లయితే అందులో లక్షణాలు ఏంటంటే పెళ్ళగ్ర అనేది ఎవ్వరికైనా ఇప్పుడు పెళ్ళగ్ర అంటే స్కిన్కి సంబంధించింది అనే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగే గ్లాసైటిస్ అంటే నోటికి సంబంధించింది అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు ఓకేనా అయితే పెళ్ళగ్ర అంటే ఏంటంటే చర్మానికి సంబంధించింది దానివల్ల ఏంటంటే చర్మ వ్యాధులు నీటి విరేచనాలు అలాగే జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోవడం చర్మం పొలుసు బారిపోవడం అనేది నియాసిన్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే పెరిడాక్షిన్ పెరిడాక్షిన్ అంటే బీ సిక్స్ తృణధాన్యాలు నూనె గింజలు కూరగాయలు పాలు మాంసం చేపలు గుడ్లు కాలేయం వీటిని ఇవేంటంటే పెరిడాక్సిన్ ఎక్కువగా ఉండే వనరుల్లో ఇవి ఉండడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమి వస్తుంది అంటే అనీమియా అనీమియా అంటే అందరికీ తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే అంటే రక్తం అనేది తక్కువగా ఉండ ఉండే స్థితిని అనీమియా అని కూడా పిలుస్తారు అయితే దీని యొక్క లక్షణాలు వచ్చేసి వాంతులు మోర్చ ఎప్పుడైతే మనకి బ్లడ్ కంటెంట్ అనేది తగ్గిపోయిందో మనం ఖచ్చితంగా మన బాడీలో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ కానీ బ్లడ్ కంటెంట్ కానీ తగ్గిపోతే మనం ఖచ్చితంగా కళ్ళు తిరిగి పట్టడం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి దీని సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి వాంతులు మోర్చ దేనివల్ల వాంతులు మోర్చ అనేవి ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల కలుగుతుంది అంటే పెరిడాక్సిన్ వచ్చేసి బీ సిక్స్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి సైనకో బాలమిన్ దాన్ దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే బీ ట్వెల్వ్ అని పిలుస్తారు ఇదేంటంటే ఈ సైనకో బాలమిన్ అనేది జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉండే బ్యాక్టీరియా దీనిని సంశ్ సంశ్లేషిస్తుంది అయితే దీనివల్ల కలిగే వ్యాధులు వచ్చేసి పెర్నీషియాసిస్ అనీమియా అంటే లక్షణాలు ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే నిస్సత్తువ ఆకలి మందగించడం అంటే అంటే నీరసంగా ఉండడం అంటే ఆకలి అనేది వేయకపోవడం తర్వాత పోలిక్ యాసిడ్ అయితే దీని దీది ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే కాలేయం మాంసం గుడ్లు పాలు పండ్లు తృణధాన్యాలు ఆకుకూరలు అయితే కలిగే వ్యాధులు వచ్చేసి అనీమియా రక్తహీనత ఓకేనా అయితే దీనివల్ల కలిగే లక్షణాలు వచ్చేసి నీటి విరేచనాలు ల్యూకోసైట్ల సంఖ్య తగ్గిపోవడం జీర్ణ వ్యవస్థలో శ్లేష్మ సమస్యలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి పాంటోతెని కామ్లం అంటే ఇది ఎక్కువగా ఏ వనరుల్లో ఉంటుందంటే చిలకెడ దుంపలు వేరుశనగ కూరగాయలు కాలేయం మూత్రపిండాలు అయితే దీనివల్ల కలిగే వ్యాధి వచ్చేసి పాదాల పగుళ్ళు మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ అందరూ స్త్రీలలో ఏంటంటే ఎక్కువగా పాదాలు పగుళ్ళు అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి వీటన్నిటికీ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే బ్లడ్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ లేకపోవడం వల్ల లేకపోతే మనం ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకో తీసుకోకపోవడం వల్ల టైంకి ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల మనం తీసుకునే దాంట్లో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది లేకపోవడం వల్ల మనకి ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి అయితే ఈ పాంటతనిక పాంటతనిక ఆమ్లం పాంటతనిక్ యాసిడ్ అనేది 
ఎక్కువగా ఎందులో ఉంటుంది అంటే చిలకడ దుంపులు వేరుశనగ కూరగాయలు కాలయం మూత్రపిండాలు వీటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే దీనివల్ల వచ్చేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా పాదాలు పగుళ్ళు పగలడం వల్ల ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం నడవలేకపోతాం మడం నొప్పులు అనేవి కూడా ఎక్కువగా వస్తాయి ఓకేనా పాంటో తనిక్ దానివల్ల మడము నొప్పులు అలాగే నడవలేకపోవడం అనే లక్షణాలు అనేవి కనిపిస్తాయి తర్వాత బయోటిన్ బయోటిన్ వల్ల బయోటిన్ విటమిన్లో దానివల్ల దాంట్లో ఉండే వనరులు ఏంటంటే పప్పు ధాన్యాల్లో ఉంటుంది ఇది కూరగాయలు కాలయం మూత్రపిండాలు పాలు దీనివల్ల ఏంటంటే బయోటిన్ వల్ల నాడీ సంబంధ సమస్యలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది అలాగే కండరాల కండరాల నొప్పులు అలసిపోవడం మానసిక వ్యాకులత అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా తర్వాత ఆస్కార్బిక్ కామ్లం మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ మొట్టమొదటి విటమిన్ వచ్చేసి సి విటమిన్ దీన్ని ఆస్కార్బిక్ కామ్లం అని పిలుస్తారు ఆస్కార్బిక్ కామ్లం అనేది ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఆకుకూరలు పుల్లని పండ్లు మొలకెత్తిన గింజల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది దీని లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధి వచ్చేసి స్కర్వీ అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఇది స్కర్వీ అయితే దీనివల్ల ఏంటంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే గాయాలు అనేవి తొందరగా మానవు అలాగే ఎముకలు అనేవి తొందరగా విరిగిపోతూ ఉంటాయి అందుకే ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా సి విటమిన్ తీసుకున్నట్లయితే మనలో ఉన్న వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండగలుగుతాం తర్వాత రెటినాల్ దాన్నే ఏ విటమిన్ అని పిలుస్తారు ఇది ఎక్కువగా ఆకుకూరలు క్యారెట్ టమాటో గుమ్మటి బత్తాయి మామిడి మాంసం చేపలు గుడ్లు కాలేయం పాలు కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ షార్క్ లివర్ ఆయిల్ వీటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఇది ఏ విటమిన్ అనేది దానివల్ల వచ్చే లోపాలు ఏంటంటే కన్ను చర్మం వ్యాధులు కంటికి చర్మానికి సంబంధించిన వ్యాధులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే లక్షణాలు వచ్చేసి రే చీకటి చత్వరం కండ్లు పొడి బారడం చర్మం పొలుసులు బారడం నేత్రపటాల సమస్యలు అనేవి వస్తాయి అంటే కంటికి సంబంధించిన సమస్యలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కాల్సిఫెరాల్ దీన్ని డి విటమిన్ అని పిలుస్తారు దీన్నే మనం ఏంటంటే ఫ్రీ విటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు ఎందుకంటే మనకి షన్సైన్లో దొరుకుతూ ఉంటుంది కాలయం గుడ్లు కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ షార్క్ లివర్ ఆయిల్ ఉదయపు ఎండ అందరికీ తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ మార్నింగ్ టైంలో మనం స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ప్రే ప్రేయర్కి ఎక్కువగా ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో ప్రేయర్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో ఏంటంటే డి విటమిన్ అనేది ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది దానివల్ల మనకి ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేసి రికెట్స్ అనే వ్యాధి రాకుండా ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళలో వచ్చేసి ఆస్టియోమలైసి అనే వ్యాధి రాకుండా ఉంటుంది అయితే దీనివల్ల వచ్చేది ఏంటంటే దీని దీని యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎముకలు సరిగ్గా పెరగకపోవడం పిలుసు బారడం దొడ్డి కాళ్ళు ముంజేతి వాపు దంత సమస్యలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా తర్వాత టోకోఫెరాల్ టోకోఫెరాల్ అంటే దీన్ని బ్యూటీ విటమిన్ అని కూడా అంటారు ఈ విటమిన్ అయితే ఇది ఎక్కువగా ఇందులో ఉంటుంది అంటే పండ్లు కూరగాయలు మొలకెత్తిన గింజలు పొద్దు తిరుగు నూనెలో ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే వంతత్వ సమస్యలు అనేవి కలుగుతాయి ఈ విటమిన్ వల్ల అంటే పురుషుల్లో వచ్చేసి వందస్వ వందత్వం స్త్రీలలో వచ్చేసి గర్భస్రావం అనే సమస్యలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత ఫైలోక్వీనోన్ అంటే కె విటమిన్ దీ ఇది ఎక్కువగా ఇందులో ఉంటుంది అంటే మాంసం గుడ్లు ఆకుకూరలు పాలు దీనికి ఏంటంటే రక్తం గడ్డకట్టకపోవడం అధిక రక్తస్రావం రక్తం గడ్డకట్టలేకపోవడం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే మీరు మీరు చూసినట్లయితే ఎవరికైనా మనం ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా ఒక చిన్న గాయం అయినప్పుడు మన బ్లడ్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది మనం దేన్నైనా అడ్డు పెట్టినప్పుడు అది ఆ ఫ్లో అనేది తగ్గి బ్లడ్ అనేది రావడం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అది దేనివల్ల జరుగుతుంది అంటే కే విటమిన్ వల్ల జరుగుతుంది అయితే మనం తినే ఆహారం ద్వారా శరీరానికి కావలసిన విటమిన్లు అనేవి లభిస్తాయి అయితే పా సరైన పాలలో లేకపోయినట్లయితే విటమిన్ లోపాలు వల్ల కొన్ని వ్యాధులకు మనం గురి కావడం జరుగుతుంది అయితే విటమిన్ లభించే వనరులు లోపించడం వల్ల కలిగే వ్యాధుల గురించి మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్నాం ఇది ఫ్రెండ్స్ విటమిన్స్ గురించి అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పానంటే విటమిన్స్ విటమిన్స్ వల్ల కలిగే